В СССР телевидение было мощным инструментом пропаганды. Вплоть до перестройки телевизионные передачи подвергались строгой цензуре, и за любое антисоветское слово ведущему могли дать реальный срок. Однако с наступлением 80-х годов, которые знаменовались началом распада СССР, люди получили долгожданный глоток свободы. В этом видео собрана подборка самых неожиданных телевизионных проектов 80-х, наличие которых в эфире поразило бы не только ранних вождей советов, но и современных людей. Взгляд. Программа «Взгляд» впервые вышла в эфир в 1987 году. Появилась она благодаря поддержке Александра Яковлева, секретаря ЦК КПСС по идеологии. Это был буквально взрыв. Новые молодые ведущие, среди которых были Влад Листьев, Александр Политковский и Сергей Бодров-младший, вели передачу совсем по-другому, нежели привычные всем дикторы Союза. Суть программы – обсуждение текущих новостей простым человеческим языком, чтобы людям было понятно, что происходит в мире. Стоит добавить к этому прямой диалог со зрителями, звонки в студию, неформальный внешний вид ведущих и видеоклипы модных и зачастую запрещенных западных исполнителей, и станет понятно, почему взгляд произвел эффект вулкана. Сложные чувства сейчас это все вызывает. По сути, взгляд был главным идеологическим рупором страны на тот момент – и в отличие от явных официозов, сверхпопулярный. Никакому нынешнему шоу и никакому политику такой популярности и не снилось, даже в самых смелых фантазиях. Именно эта передача вылила через себя, как открытый клапан, самоубийственные тенденции страны, за что некоторые и поплатились. Это была первая передача, которая посмела отклониться от позиции Кремля и транслировать новости под отличным углом. Нередко ведущие представляли субъективную точку зрения на происходящее в мире события. Именно корреспонденты взгляда стали первопроходцами, которые стремились рассказывать правду о том, как живется жителям СССР. Поднимались темы военных конфликтов и острые политические вопросы, проблемы в здравоохранении и бедности среди населения. Дорогой Илюша, письмо твое получил. Несмотря на то, что сейчас тяжело, твою просьбу я выполняю. Это случится сегодня, прямо сейчас. То, о чем ты просишь, находится во дворе, возле переднего колеса автобуса. Не забудь, пожалуйста, написать ответ. ДМ. Больше товаров хороших и разных. Идейным вдохновителем этой программы был никто иной, как сам Брежнев. Генеральный секретарь принял решение выпустить в эфир передачу, которая освещала бы сферу товаров народного потребления и помогала решать возникающие проблемы. По задумке, это должно было способствовать повышению спроса. Однако стоит вспомнить о тотальном товарном дефиците, который в те годы массово захватило всю страну, и станет ясно, что идея с программой была самым что ни на есть издевательством над народом. Показывали продукцию, которую невозможно было купить, при этом уверяли, что она самая лучшая. Основной задачей всех теле- и радиоканалов было напоминать гражданам СССР, что с выпуском качественных и недорогих товаров народного потребления у нас все отлично, хотя на самом деле все было ровным счетом наоборот. Завалила письмами от зрителей, которые красочно делились, как они купили некачественный товар. На предприятие отправлялись инспектора, проводили строгую проверку и искали виновных. Однако ситуация с дефицитом не изменилась ни на йоту. Зато народу было крайне интересно наблюдать, как наказывали нерадивых производителей. Сегодня, например, Харьковское объединение ФЭД предложило фотоаппарат «Микрон-2». Пока это самый малогабаритный аппарат с полным форматом кадров. Пермский завод представил телефонные аппараты до 50 новых наименований. Здравствуйте, товарищи. Девятая студия. Девятая студия – информационно-аналитическая программа, которая освещала вопросы международной политики. Первый выпуск вышел в эфир 31 октября 1974 года. 
но до начала 80-х передачи не давали развернуться на полную. Официально девятая студия именовала себя пропагандистской, однако ее закрывали целых четыре раза, обвиняя в антисоветчине и реверансе Западу. Бессменного ведущего Валентина Зорина называли главным телеамериканистом. В 80-х девятая студия смогла пробиться сквозь железный занавес и поведать гражданам СССР, как живет главный идейный враг Советов Америка. В студию приглашали политиков и чиновников, вместе с ними разбирались в геополитических вопросах и пытались объяснить происходящие в мире события. При этом ведущий Валентин Зорин сознательно искажал многие факты и интерпретировал их так, чтобы подогреть интерес у зрителей и повысить рейтинг передачи. Валентин Зорин был поистине легендарным ведущим своего времени. Он решался на разговоры о переломных моментах истории в эфире, беседовал с главами США и известными людьми, проникал в подпольные группировки. Иногда в студию приходили такие личности, как нефтяной магнат Гарольд Хант или миллиардер Поль Гетти. Раньше советское телевидение ничего подобного не видело. Окончание холодной войны, естественно, вызывало большие надежды. Однако, и это оказалось для многих неожиданностью, вовсе не привело к автоматическому решению многих трудных проблем. Не старайтесь, чтобы в, вашем, в вашей психике происходили сейчас какие-то изменения. Она сама поломается. Я опытен в этом вопросе. Целители в прямом эфире. В эпоху позднего СССР телевидение обовсю демонстрировало так называемые сеансы здоровья. Народу обещали исцеление от всех болезней. Через голые экраны телевизоров заряжали банки с водой, а великие экстрасенсы и медиумы одним движением рук снимали любую порчу. И что главное, популярность подобных телемостов просто зашкаливала, а люди свято верили, что магия действует. На самом деле в СССР на протяжении долгого времени изучали необычные возможности человека, из этого не делали шоу, так как партия считала исследования неотъемлемой частью развития советской науки. В 1980-х народные целители стали пользоваться дикой популярностью, к ним выстраивались очереди, а люди были готовы выложить любые деньги. Примерно в этот период ясновидящие захватили и телевидение, желая расширить ореол своих владений. Анатолий Кашпировский, Алан Чумак и Джуна – эти имена знал каждый советский гражданин, поэтому и появление программы на телевидении стало возможным. Остается только гадать, насколько в то время население было непоколебимо убеждено, что по телевизору показывают исключительную правду, что готово было заряжать стаканы с водой через экран. «600 секунд». Программа «600 секунд» выходила в эфир с 1987 по 1993 год. Для телевидения того времени это была передача «Шок», которая показывала такие кадры, от которых у зрителей по коже шел мороз. Как ясно из названия, продолжительность программы составляла ровно 600 секунд, и за это время ведущие умудрялись показать всю чернуху, которая происходила в СССР. Были здесь искореженные в авариях трупы, подробности пьяных драк, репортажи из палат психиатрических больниц и экскурсии в тюремные камеры. Хлестко, остро, прямо по нервам. Такой формат впервые вошел на телеэкраны и прямо-таки магнетически притягивал людей. Программа постоянно набирала обороты, показывала все более шокирующие подробности жизни. Однако постепенно телевидение стало наполняться по-настоящему качественными проектами, и высокий рейтинг передачи становилось поддерживать все сложнее. В 1993 году, незадолго до штурма Белого дома, 600 секунд ушли на покой. Ведь началась совсем иная страница истории. Телевидение всегда было и остается мощным инструментом воздействия на людей. Но, пожалуй, только в 1980-х годах, когда люди ощутили долгожданную свободу слова и хоть немного сбросили оковы диктатуры, в эфирах появились программы, шокирующие своей откровенностью, правдивостью и смелостью. Именно это бесстрашие и отверженность собственному делу и по сей день поражает современников. Довольно унылой была новогодняя ночь в Питере. Унылой и на удивление никакой. На вокзалах, в залах ожидания. 
где в прошлые годы образовывается какое-то непонятное братство людей, по большей части знаменательная минута прошла и вовсе незамеченной. Дальнобойщики со всех концов бывшего союза, поругивая все на свете, тоже встретили историческую минуту новолетия без особых эмоций. С Новым годом в столицу Москву пришел новый 1992 год.